dear students namaste here i am recording after long time because of the students which is post the message on my description box on my youtube channel and asking about sir please record some videos some tricks which is helpful for practical pharmacology and toxicology of the diploma second year students this will help this will help in examination that is third sessional which is may be conducted in second week of may and the final exam which is conducted in last week of june so let us discuss about the questions and here is the first question or the first image which is uh, showing in front of you what is the effect of calcium chloride on frog heart dear students whenever the calcium chloride sir those ha heart la dila jato tya vela to systol dakhavto manje heart rate ani force of contraction he increase hota tumhi bagitle tar he normal activity peksha ha graph increase zalela ahe and if you are increase the dose of calcium it showing block during systole systole means contraction similarly suppose see this another graph this all activity is showing force of contraction is normal but after administration of some drugs it showing decreases the heart rate or that peak graph is decreases what is the reason this reason is behind that after administration of potassium chloride the heart showing decreases if you compare with the calcium chloride potassium chloride heart la dila nantar frog heart made heart rate and force of contraction he decrease hota so you remember calcium heart rate decrease karta ani potassium heart rate increase is it correct no it is wrong means what is the correct answer if you compare this graph that is the first image कैल्शियम जर हार्ट दिल तो हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वाड़ा बट पोटैशियम दर हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कमी होता है हाच अर्थ अस है हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यास वाड़ा अपन पॉजिटिव आइनोट्रॉपी एंड क्रोनोट्रॉपी मन तो हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होता अपन क्या मन तो निगेटिव आइनोट्रॉपी एंड निगेटिव क्रोनोट्रॉपी सो कैल्शियम शोइंग पॉजिटिव आयनोट्रॉपी एंड क्रोनोट्रॉपी पोटेशियम शोइंग निगेटिव आयनोट्रॉपी निगेटिव पास्त अमाउंट डोज दिला गेला तर हार्ट कैल्शियम या लेवल मे सीस्टॉल मे ब्लॉक होता और पोटैशियम मे डायस्टॉल लेवल ब्लॉक होते सी दिस ग्राफ इफ यू सी दैट शोइंग द स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैल्शियम का डोज दिन हार्ट ब्लॉक होता सीस्टॉलिक मोड में क्लियर नाउ लेट डिस्कस हा एक क्वेश्चन सीढ़ी वो विचार जो What is that upward and downward arrow indicate? That upward arrow is what is the graph wide? That is the answer. That is the answer. Contraction. And the downward arrow, which is graph, is decrease. That is the answer. That is the answer. Relaxation. This is the last question. What is this? What is this graph activity showing? That you have seen. That is the graph. That is a single line. That is straight line. That is a level. That is a graph. That is a level. That means it is showing. The normal activity of frog. The simple is answer. You should. अतः acetal choline दिल अंतर क्या होता है? Normal पेक्षा graph का decrease जाले लाए. इतना अर्थ तुम्हें सांगो शक्ता acetal choline हाँ negative anotropy यानी chronotropy defect ना खोज. Clear. Similar case of potassium. Now let us move towards the next point. The same graph आ है. See this. हाँ normal आ है effect. हापेक्षा वाढ़ा है यहाँ अर्थ हा ड्रग कू शको एडीआर एडीआर मीन्स एड्रेनालिन ज्यादा एड्रेनालिन दिल जता हार्टला हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन्क्रीज होता अपन पॉजिटिव आयनोट्रॉपी एंड क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट्स अतो ये दोन ग्राफ तुम्हें कम्पेर के हा है एड्रेनालिन का ग्राफ दैट इज एडीआर हा है एसिटाइल कोलिन ग्राफ ओके लक्षा ठेवा नॉर्मलपेक्षा हा हाइट वाढ़ी ग्राफ से तो एक तर एड्रेनालिन आू शको कि कैल्शियम आू शको हा रेट कि जो ग्राफ है तो डिक्रीज तो एक तो एसिटल कुलन आू शको कि पोटैशियम क्लोराइड आू शको ये लक्षा ठेन है हेला ऑलरेडी लेबल के लिए तुम्हारा एक्जाम विचार कि लेबल्स का है 
तुम्ही हे लाईन्स डॉटेड जे दाखवलेले आहेत त्याच्यावरून तुम्ही ते बघू शकता ते करू शकता जस्ट मी चेंज करतो कलर मी तुमचा हायलाइट होईल सर सोडियमचा कलर कोणता आहे कॅल्शियम कोणता आहे रिसेप्टर कुठला एक्स्ट्रा सेल्युलर फुल कुठला आहे इंट्रा सेल्युलर कुठला आहे ह्याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारतो जाऊयात पुढं नेक्स्ट पार्ट सी दिस ग्राफ सी ड्रग सी आहे कॅल्शियम ड्रग डी आहे पोटॅशियम हार्ट स्टॉप ऍट सिस्टॉल म्हणजे कॅल्शियमचा डोस वाढला तर हार्ट सिस्टॉल मध्ये स्टॉप होतो पोटॅशियमचा डोस वाढला तर हार्ट डायस्टॉल मध्ये स्टॉप होतो हे दोन्ही इमेजेस काय आहेत एक्झाम मध्ये विचारतात की ए काय आहे बी काय तर डी एस स्टुडंट हा सिम्पल एक्झाम्पल आहे कशाच गाबा रिसेप्टा क्लोराइड चॅनल्स जी मेकॅनिझम ऍक्शनची जी इमेज आहे डायझिपामची ह्या स्क्वेअर बॉक्स मध्ये डायझिपाम ड्रग बाइंड होतो तिथं गाबा केमिकल बाइंड होतो ह्याला गाबा केमिकल म्हणतात आणि त्यामुळे क्लोराइड चॅनल्स कोण होतात आणि स्लीप प्रोड्यूस होतो त्यानंतर हे तुम्हाला माहिती आहे आपण सिस्टीन सल्फेट हा ड्रग दिल्यानंतर काय होतं एक्झॅक्टली हे आम्ही दाखवलेलं आहे रिसेप्टा आणि त्यानंतर काय इफेक्ट तयार होतो हे या डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे त्यानंतर काय हा पुढचा एक्सपेरिमेंट नंबर सेव्हन्टीन आपला आहे त्याचा हा ग्राफ आहे मॉडिफाईड रिंगर म्हणजे काय लेस अमाऊंट ऑफ कॅल्शियम क्लोराइड म्हणजे नॉर्मल रिंगरपेक्षा मॉडिफाईड रिंगरमध्ये कॅल्शियम क्लोराइड कमी असतं आणि त्यामुळे ग्राफ काय होतो डिक्रीज होतो आता बघा हा ग्राफ डिक्रीज झालेला आहे मॉडिफाईड रिंगरमध्ये कॅल्शियम कमी असतं त्यामुळे बट डिकॉक्सिन आणि कॅल्शियम क्लोराइड दिल्यामुळे ग्राफ पुन्हा वाढलेला आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह एनोट्रॉपी आहे आणि क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट दाखवतो सी सिमिलर कम्पॅरिझन बघा हा नॉर्मल का आहे हा मॉडिफाईड रिंगरचा डिक्रीज का झालेला आहे याच्या पाठीमागं रिझन आहे मॉडिफाईड रिंगरमध्ये कॅल्शियम क्लोराइड हे डिक्रीज असतं किंवा त्याची क्वांटिटी ही कमी असते आणि म्हणून त्यामुळे ग्राफ हा डिक्रीज होतो सिमिलर हा सेम इमेज आहे सेम इमेज आणा जर आहे तर तुम्ही बघितलं तर सेन्सर रिसेप्टर सेन्सेशन घेऊन जातात एंटर न्युरॉनमध्ये एक्सचेंज होतो आणि पुन्हा मोठा न्युरॉनवरती जाऊन तर ग्राफ हा काय होतो इफेक्ट मसल्समध्ये इफेक्ट तयार होतो त्यानंतर पुढे विचारलेला आहे हा पायरोजन टेस्टिंगचा ग्राफ आहे तुम्ही जर बघितलं तर एका अॅनिमल तीन अॅनिमल आणि आठ अॅनिमलमध्ये काय डिफरन्स पाहिजे ह्याच्यावरती हा एक्सपेरिमेंट डिपेंड आहे तुम्ही जर इथं बघितलं तर हे तीन अॅनिमल आहेत आणि ह्या तीन अॅनिमलची टोटल जी आहे ती झिरो पॉईंट सेवन आलेली आहे याचाच अर्थ तीन अॅनिमलची टोटल जी आहे ते एक पॉईंट चार डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जास्त नसायला पाहिजे तर आणि तरच टेस्ट पास होते एक सिंगल अॅनिमलचं टेम्परेचर डिफरन्स असेल तर ते किती असायला पाहिजे झिरो पॉईंट सिक्सपेक्षा जास्त नसायला पाहिजे त्यामुळे हा थोडा एक्सपेरिमेंट तुम्ही वाचून घ्या त्यामुळे तुम्हाला लक्षात येऊन जाईल त्यामुळे वॉट इज दिस हा पार्ट कुठला आहे असं विचारलेला आहे तर ह्या पार्टचं नाव आहे अरेक्टस ॲबडॉमिन्स मसल जो स्केलेटल मसलचा पार्ट आहे हा यूज केला जातो एक्सपेरिमेंट नंबर टेनमध्ये हा यूज केलेला आहे त्यानंतर हे इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये तुम्हाला ॲरो केलेलं इन्स्ट्रुमेंट कुठलं आहे विचारलं जातं तर हा ॲरो इथं दिसतो याचाच अर्थ हे इन्स्ट्रुमेंट कुठलं आहे शेरिंटन रोटेटिंग ड्रम आहे त्यानंतर हा जो ग्राफ दिसतोय हा जर ग्राफ तुम्ही बघितला तर हा ग्राफ हा नॉर्मलपेक्षा हा नॉर्मल रिस्पॉन्स आहे त्याच्यापेक्षा हा ग्राफ कमी झाला आहे त्याचा अर्थ ह्यामध्ये एकतर मॉडिफाईड रिंगर असणार आहे ते मॉडिफाईड रिंगर दिल्यामुळे ग्राफ डिक्रीज होत गेलेला आहे त्यानंतर हा पुढचा ग्राफ आहे तुम्ही हा ग्राफ जर बघितला तर ह्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की जशी डोस क्वांटिटी वाढत जाते सी दिस ह्या डोस क्वांटिटी वाढत गेल्यानंतर ग्राफ सुद्धा हायटेचे काय होते वाढत झालेले तर आता हा ड्र बेरियम क्लोराइड आणि ऍसिटल कोलिनचा ग्राफ आहे ज्यावेळेस हा स्मूथ मसल्स वरती दिला जातो त्यावेळेला कॉन्ट्रॅक्शन होतं आणि म्हणून फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन किंवा हायट रिस्पॉन्स हे जास्त दिसत आहे हा काय हा कन्वर्जन स्टेजमध्ये अॅनिमल कन्वर्जनचा डोस जास्त झाल्यामुळं तो काय झालेला आहे कन्वर्जन स्टेजला किंवा डेड किंवा कोमा स्टेटला गेलेला आहे हे वन ऑफ द स्टेप ऑफ कन्वर्जन अॅनिमल्स दाखवलेले आहेत केचमध्ये त्यानंतर इथं यश शेप टेल दिसते बघा म्हणजे हा कन्वर्जनचा एक स्टेप आहे त्याला आपण यश शेप टेल स्ट्रप टेल असं म्हणतो त्यामध्ये हिस्टामन एरोसोल चेंबर आहे हे पार्ट जे दाखवलेले आहेत हे ऑक्सिजन के सॉरी प्रेशर तिथून सप्लाय केलं जातंय ती ही ट्यूब आहे जिथं प्रेशर मेंटेन केलं जातं आणि हा जो तो सेकंड ॲरो दाखवलेला आहे त्याही हिस्टामन एरोसोल चेंबर आहे त्यानंतर हा पुढचा ग्राफ आहे हा ग्राफ तुम्ही बघितला तुम्हाला विचारलं जातं की ड्रग सी आणि ड्रग टी मध्ये काय डिफरन्सेस आहेत तर सी आणि टी मध्ये डिफरन्सेस तुम्ही बघितले तर सी मध्ये आपण सलाईन दिलेला आहे आणि सलाईन दिल्यामुळे ब्रॉंकोस्पाजम दिसतंय डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग दिसतंय हे ड्रॉप दिसतंय डीप ऍबडोमिनल ब्रिदिंग करतोय तो बट टायफिन हायड्रामाईन जो अँटीस्टॅमिनिक ड्रग दिलेला आहे त्यामुळं अॅनिमल बिहेवियर काय करतोय नॉर्मल करतोय म्हणजे कुठलेही इफेक्ट्स 
याची कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते दिसत नाही हा आणखीन एक इमेज आहे ह्या इमेजमध्ये तुम्ही बघितलं तर टी स्टँड्स फॉर टेस्ट ड्रग सी स्टँड्स फॉर कंट्रोल ड्रग हे हिस्टम युरोसोल चेंबर आहे हा पॉइंट कुठला आहे एक्झाममध्ये विचारतात तर ह्याला फोटो सेल्स इथून लाईट सोर्स आणि फोटो सेल्स एकटो फोटोमीटरच्या पार्ट्समध्ये दिसतात त्याला आपण ह्याला म्हणतो फोटो सेल्स इथे विचारलं जातं की हा रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन कुठला आहे तर हा रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे इंट्रा पेरिटोनिल कॅव्हिटीमध्ये दिलेला आहे तुम्हाला डोस विचारतात क्लोअर प्रोमेजिनचा आता हा तुम्ही क्लोअर प्रोमेजिनसाठी एक्सप्लेन नंबर ट्वेंटी आणि ट्वेंटी हे दोन्ही बघून तुम्हाला त्याच्यामध्ये त्याचा आन्सर मिळू शकतो आय थिंक टू पॉईंट फाईव्ह समथिंग हा त्याचा ड्रग आहे तुम्ही कन्फर्म करू शकता एम एस बी टीचा मॅनुअल ओपन करू त्यानंतर हा ग्राफ तुम्हाला ॲक्टर फोटोमीटरमध्ये तुम्ही बघितलं बिफोर ट्रीटमेंटची व्हॅल्यू आणि आफ्टर सिक्स्टी मिनिट ट्रीटमेंटची व्हॅल्यू ही किती आहे या दोन्ही व्हॅल्यू जर तुम्ही कम्पेअर केल्या तर ऑलमोस्ट पन्नास टक्के ॲक्टिव्हिटी लोकोमोटर ॲक्टिव्हिटी जी आहे हालचाल जी असते हे पायरोजन टेस्टिंगसाठी वापरतात त्यानंतर इथं काय विचारलेलं आहे कुठला ड्रग जास्त ऑनसेट ऑफ ॲक्शन देतोय किंवा फास्ट ऑनसेट ऑफ ॲक्शन देतोय तोच तोच टेस्टिंग आहे त्यामध्ये जर डायझेपा मिक्स केलं तर ती ऑनसेट ऑफ ॲक्शन डिले होते कमी होते हे पुन्हा एस एम डिजिटल तेल थर्मामीटर आहे ह्यामध्ये तुम्ही बघू शकता स्टेप्टोमायसिन ओटोटॉक्झिसिटी टेट्रासायकलिन टेराटोजिनेसिटी टी टी त्यानंतर ॲस्पेरिन पेप्टिक अल्सर आणि मॉर्फिन एस्पायरेटरी डिप्रेशन हे त्याचे पॉईंट्स आहेत हे एकदम सिडीवरती क्वेश्चन विचारलेलं आहे त्यानंतर हा सेम ग्राफ आहे जो तुम्हाला लेबल्समध्ये विचारला जातो जो सी डी वरच्या क्वेश्चन्सवरती ही हा क्वेश्चन विचारलेला आहे तुम्ही जर बघितलं वॉट इज दिस ए हा आहे गाभा रिसेप्टा आणि हे आहे क्लोराइड चायनल लक्षात आलं पाहिजे त्यानंतर हा ग्राफ एक्सटेंड करायला विचारतात तुम्ही सिम्पली स्लिपची डेफिनेशन लिया त्यानंतर रेम आणि नॉन रेम ह्या दोन्हीचे लॉंग फॉर्म लिया आणि जर तुम्ही हा ग्राफ बघितला तसे टाईम किंवा हॉर्स वाढत जात आहेत तसा काय होतंय रॅपिड आय मुवमेंट ही स्टार्ट होते आणि नॉन रॅपिड आय मुवमेंट ही डिक्रीज होत आहे हे दिसतं तुम्हाला ह्या ग्राफमध्ये वॉट इज दिस तुम्हाला विचारतात वॉट इज दिस ह्या दोन्ही क्वेश्चन बँक क्वेश्चन मार्क आहे ते फील करा ते स्टुडंट्स तुम्ही ॲज इट इज हे दोन्ही कॉलम्स जे आहेत त्याचीच व्हॅल्यू इथं कॉपी करू शकता ज्या वेळेला डिगॉक्झिन सॉरी डिगॉक्झिन आणि कॅल्शियम क्लोराइड दिले जातात त्यावेळेला इम्प्रूव्ह होतात रिस्पॉन्स त्यामुळे तुम्ही इम्प्रूव्ह लिहू शकता त्यानंतर इथं नॉर्मल तुम्ही लिहू शकता म्हणजे जे ॲज इट इज आहे तेच कॉपी करायचं त्यामुळे एक्स्ट्रा ह्यामध्ये काही नाही सो दिस इज द लास्ट इमेज ऑफ द टुडे डिस्कशन जे स्टुडंट्सनी मला शेअर केलेल्या इमेजेस होत्या त्यातून हे खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत तर ह्यांनी विचारलेले वॉट इज दिस हे क्वेश्चन मार्क्स जे आहेत हे तुम्ही कम्प्लीट करा हे तुम्ही क्लिअर करा ते स्टुडंट्स हे एक्सपेरिमेंट नंबर सेवन्टीन आहे ग्लासिल ॲसिडिक ॲसिड आय थिंक सिक्स्टीन असेल नॉट सेवन्टीन सेवन्टीन इज अ डिजिटल इज कार्डिओडोनी यामध्ये बघितलं तर लेग मुवमेंट्स फास्ट होते लेग मुवमेंट्स थोडी कमी होत जाते आणि पुन्हा डिक्रीज होत जाते जर स्टिटिंग दिला जाईल तसं काय होत जातं लेग मुवमेंट्सची डिक्रीज होत जाते अशा पद्धतीनं शॉर्ट अँड स्वीट व्हिडिओ तुमच्यासाठी मी रेकॉर्ड केलेला आहे इफ यू हॅव एनी डाऊट रिगार्डिंग दिस पॉईंट प्लीज मॅसेज मी ऑलरेडी माझ्या युट्यूब चॅनलवरती मी एक्सपेंड नंबर वन टू ट्वेंटी थ्री सगळे व्हिडिओज अपलोड केलेले आहेत प्लस सी डी बेस्ड क्वेश्चन्सही काही अपलोड केलेले आहेत त्यानंतर सगळं तुम्ही यूट्यूब चॅनलवरती पाहू शकता अजूनही काही डाऊट्स असतील तर चॅटबॉक्समध्ये जरूर कमेंट्स करा थँक्यू सो मच फॉर द पेशन थँक्यू